வணக்கம் உறவுகளை நேரடி ஆண்டு இவங்களை சந்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் கொரோனா ஆபத்து ஓரளவுக்கு இலங்கையில் கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ அவங்களுக்கு அப்பேர் ஆபத்து எவ்வளோ வைத்தாலும் இலங்கையில் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு தரம் இந்த கொ தொட்டுக்கு உள்ளாகினதாக பதிவாக வில்லியன்னு சொல்லி சுகாதார அமைச்சு தெரிவிச்சிருக்கு அந்த வகையில் நல்லபடியாக ஆரோக்கியமான மருத்துவம் துறை மற்றது மக்கள் இந்த பூரண ஒத்துழைப்பு அது இந்த ஒத்துழைப்பு தொடர வேணும் தொடர்ந்து நீங்கள் வழங்குகிற ஒத்துழைப்பால் தான் இந்த நோயை முற்றுமுழுதாக கட்டுப்பாடு ஒன்றில்ல அது ஒரு பூரம் இருக்கு இந்த சைவ கோயில் சைவ கோயில்கள் இருக்குது தானே வடகிழ முழுக்க கிடக்கு சைவ கோயில் கிட்டத்தட்ட வடகிழக்கு முழுக்க ஆயிரக்கணக்கில் கிடக்கு அவ்வளோ கோயிலும் இன்னது இங்கே இருக்கு வருமானத்தை விட்டு ஒரு வர்த்தக நிலையமாக தான் அந்த கோயில்கள் இருக்கா அல்லது மக்களுக்கு நல் வழிகளை நல் போதனைகளை வழங்குறதுக்கு இருக்கா அல்லது மக்கள் துன்பப்படும் போது துயரப்படும் போது அதுகளுக்கு பக்க பக்க பலமாக நிற்கிறதுக்கு இருக்கா என்னதுக்கு இந்த கோயில்கள் இருக்கு என்னதுக்கு இந்த கோயில் எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கீங்க இந்த சைவ கோயில்கள் எப்போதும் ஒரு மக்கள் இடர்படைக்க துன்பப்படைக்க ஒரு பெரிய இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு விரைக்கு எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் உதவி செய்கிறீங்க இந்த மக்களுக்கு உங்களோட சமயம் சார்ந்த மக்களுக்கு கூட உதவி செய்கிறீங்க மற்ற மற்ற மக்களை கூட உங்களோட சமயம் சார்ந்த அதையும் சார்ந்து உங்களோட கோயில் சார்ந்தவங்களுக்கும் உதவி செய்கிறேன் இல்லை வருமானம் மிகப்பெரிய வருமானங்கள் கிட்டக்கூடிய கோயில்கள் வடகிழக்கு அங்கே கிடையாது மிகப்பெரிய வருமானங்களை பணங்களை வாய்ப்பகத்தில் வச்சுக்கொண்டு இருக்கிறீங்க மக்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டிருக்கு தொழிலுக்கு போக முடியாமல் இருக்குது ஒரு ரெண்டு ஒரு கிழமை இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூன்று கிழமை முடக்கப்படலாம் அறிவிச்சிட்டாங்க ஆகவே இந்த நேரங்களில் உங்களோட அந்த உண்டியல்லையோ அல்லது உங்களோட சைவ கோயில் பேர்லேயே வங்கி வாய்ப்பகத்தில் இருக்கிற பணங்களை எடுத்து இந்த மக்களுக்கு எங்கேயாவது சில வளர்ச்சிங்களன்னு சொல்லி ஒரு பதிவு வந்திருக்கா இந்த மண்ணுக்கே உரிய கோயில் இந்த மக்களுக்கே உரிய கோயில் இந்த சைவ கோயில் எல்லாம் எங்கேயாவது ஒரு பதிவு நீங்கள் ஒரு தகவல் வழியில் வந்திருக்கா நீங்கள் இந்த மக்களுக்கு உதவி செய்கிறோம் இந்த கோயிலேருந்து நாங்கள் இவ்வளவு நிவாரணப் பொருட்களை மக்களுக்கு கொடுத்தோம் அல்லது மக்களுக்கு கொஞ்சம் பச்சை தண்ணியாவது கொடுத்த மட்டும் பதிவு வந்திருக்கா அல்லது கொடுத்துருக்குறீங்களா மட்டக்களப்பில் ஒரே ஒரு கோயில் கொடுத்துருக்கு முன் உதாரணமாக நான் நினைக்கிறேன் இந்த பட்டிருப்பில் இருக்கிற தேத்தாதி ஒன்கின்ற அந்த கோயில் இந்த பேர் சரியாக தெரியல உண்மையில் உங்களுக்கு பாராட்டுகள் உங்களுக்கு முன் உதாரணமான ஒரு நல்ல மனிதனையை பணி செய்கிறீங்கள் ஆனால் வடகிழக்கில் நல்லூர் எவ்வளோ பெரிய செல்வ செழிப்பான கோவில் சென்னதி எவ்வளோ பெரிய செ செல்வம் வந்து குழந்தைங்கிற கோவில் புகழ்ச்சியில் தான் தோண்டீஸ்வரம் மட்டக்களப்பில் மன்னாரில் திருக்கேதீஸ்வரம் வெண்ணியில் வெற்றாப்பில் இந்த திருவண்ணாமலையில் கோனேஸ்வரம் காளி கோயில் எத்தனை கோயில் அடா அப்போ வச்சுருக்கிறீங்க என்னது கூட அவ்வளோ கோயில் எல்லாம் வச்சுருக்கிறீங்க மக்களை ஏமாத்துற இருக்கா மக்களை ஏமாற்றி அந்த மக்கள் உணர்ந்து போடுற அந்த பணங்களை வச்சு உங்களுக்கு வயறு வளர்க்குறதுக்கும் அல்லது உங்களுக்கு பெரிய பெரிய கட்டிடங்களை கட்டி வர்ணம் பூச்சி வருஷத்துக்கு ஒருக்கா மாதத்துக்கு ஒருக்கா வர்ணம் பூசி 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 புதுப்பிச்சு வைக்கிறதுக்கும் என்ன பெரிய கோயில் உரங்களை கட்டுறதுக்கும் இதுகள் இதுகளுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த கோயில் தேவை உங்களுக்கு கோயிலுக்கு வர்ற மக்கள் உங்களை ஊரை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் உங்களுக்கு பிரதேசத்தை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் துன்ப படைக்க துயர படைக்க அவங்க சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கு ஒரு ஒரு பச்சை தண்ணி கூட கொடுக்குறீங்களே இல்லையடா அந்த கோயிலில் ஒரு பச்சை தண்ணி கொடுத்தா நீங்கள் ஒரு செய்தி இந்த இல்லையடா ஒரு கிழமை முடக்கி போய் கிடாது நீங்கள் யுத்த காலத்துலேயும் ஒன்றும் பிடுங்க இல்லை ஒன்றும் செலவு வலிக்காது யுத்த காலத்துலையும் எந்த பதவியும் இல்லை கோயில்கள் மக்களுக்கு நிவாரணம் பண்ணி கொடுத்ததோ இல்லை உணவு உணவு விநியோகம் செய்ததோ அல்லது பொருளாதார உதவி செய்தோம் எதுவும் இல்லை போதா குறைக்கு திரும்ப சுனாமி என்ற ஒரு பேரவலம் வந்து அந்த இடத்துலையும் கூட ஒரு அடையாளம் இல்லை நீங்கள் எதுவுமே செய்யலை நீங்கள் எதுவுமே செய்யலை அந்த மக்கள் திரும்ப இப்போ இப்போ வந்திருக்க ஒரு பெரிய ஒரு உலகம் முழுமைக்கும் வந்திருக்க ஒரு சிக்கல் உலகமே தன்னை தன்ன பா உலக நாடுகளெல்லாம் தன்னை தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்கிற போராடி கொண்டிருக்கு இந்த வேலையில் நீங்கள் இந்த வேலையிலையும் வெளியில் வர இல்லையே இந்த சைவ கோயில் மேலே இந்த வாய்ப்பங்கள் இருக்கிறவங்கட இந்த காசில் கொண்டு இந்த மக்களுக்கு ஒரு 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 பான் ஒரு பாண்டுங்க ஒரு பிஸ்கெட் ஒரு பச்சை தண்ணி எந்த செய்தியும் பதிவாக இல்லை இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு கோயிலை தேவை மட்டக்களப்பு ஆயிரக்கணக்கான கோயிலை வச்சு கொண்டிருக்கிறீங்க இந்த நேரம் உதவி செய்யாடி இப்போ என்னதுக்கு அந்த கோயில் இந்த கோயிலில் காசு என்னத்துக்கு வச்சுருக்கு நீங்கள் என்னத்துக்கு வச்சுருக்கீங்க மக்கள் காசு கொண்டு அர்ச்சனை அர்ச்சனையாகவும் தரங்கள் நல்ல உண்டியல் கேம் போடுங்கள் அவ்வளோ காசையும் எடுத்து அந்த பரிபாலன சபையும் ஐயர் மாதிரி மவுறு வளர்க்குறது தவிர மகுழ்ந்து வண்டி ஓடுறது பெரிய பெரிய கட்டிடங்களை கட்டுறது ஐயர் மாதிரிக்கு அதுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்குறது இதை தவிர நீங்கள் செய்த காரியம் என்ன இந்த மக்களுக்கு இந்த மக்கள் நலன் சார்ந்து நீங்கள் சிந்தித்து செய்த காரியம்
அப்படி கேட்டால் அப்படி எதிர்பார்த்தா சாமி கிடையா சரியா தாய் என்பவள் தன்ற பிள்ளைகளுக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் தன்ற பிள்ளைகளை பாப்பால் பராமரிப்பால் கொடுப்பால் உணவு அந்த மாதிரி தான் கடவுள் எந்த எதிர்பார்ப்பும் பெற்றது கடவுள் இந்த கடவுள் இந்த பேராலும் நீங்கள் ஃபேகாட்டி கொண்டு இந்த மக்களை இந்த வறுமையை உதவாமல் என்னத்துக்கு வச்சுருக்கணும் இந்த கோயிலில் அப்படி நீங்கள் மக்கள் இந்த வறுமைக்கு இந்த நேரம் விக்கட்டாக சூழ்நிலை உதவி இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த கோயில் எல்லாத்தையும் எழுத்து போடுங்க அது ஒரு வர்த்தக நிலையமாக பாவிக்காது சரியா அது ஒரு வர்த்தக நிலையம் இல்லை அது ஆன்மீக நிலையம் மக்களுக்கு நல்வழிகளை போதிக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் போதிக்கிற நல்வழியை பார்த்தா ஒரு தனக்கும் ஒன்றும் கொடுக்காது என்ற மனநிலையை தான் மக்களுக்கு உருவாக்க போகிறீங்க ஒரு தருக்கும் ஒன்றும் கொடுக்குறீங்க ஒற்று தரும் உங்களை ஊரை சுற்றி கூட கோயிலை சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றும் இல்லை இப்படி ஃபேக் அடிமை ம மக்கள் இந்த அறியாமை பயன்படுத்தி வயர் வளர்க்குறது தான் உங்களை கோயிலையும் வச்சு வருமானம் விட்டுருங்கள் போடு ஆயிரக்கணக்கான கோயிலோட வடகுகளை இருக்கும் போது மக்கள் மதம் மாறி போகிறதுக்கும் மக்கள் போ மாற்றான நம்புறதுக்கும் பிரதான காரணமே இந்த கோயில் நிர்வாகம் கோயில் ஊசகர் மன்னி மாறி நீங்களும் தான் அவங்க புலவுறாங்கன்னா அந்த ஊரில் இருக்கிற மக்கள் நீங்களும் பிள்ளையாளி இல்லை இந்த நேரத்தில் அந்த கேள்வி எழுப்பணும் நீங்கள் அந்த மக்கள் இந்த கோயிலில் இவ்வளோ காசு வச்சுருக்காடா பயணத்துக்கு வச்சுருக்கா இந்த மக்களின் துன்பப்படைக்க குடண்டாப்பான்னு சொல்லி அந்த நிர்வாகத்தையும் அந்த பூசாரியையோ தனியார் கோயிலாக இருந்தாலும் சரி பொது கோயிலாக இருந்தாலும் கேள்வி எழுப்போம் இந்த கோயிலோட நிற்கிறவர்கள் எழுப்போம் நீங்களும் கேள்வி எழுப்புற இல்லை அவன் தண்டவாட்டில் வாய்ப்பகத்தில் காசை போட்டு தனக்கு ஏற்ற மாதிரி கார் வசதி வச என்ன மகளுந்து பண்ணுறான் எரிபொருள் அடிக்கிறான் பிறகு கோயில் கட்டுறான் பெரிய பெரிய கோவில் கோபுரங்களை பரிசத்துக்கு ஒருவா வெடிச்சிடுச்சு கோபுரம் கட்டுறது பரிசத்துக்கு ஒருவா திரும்ப தருணம் பூசுறது ஏன்டா தேவையில்லா சிலவுகள் கடவுளை எல்லா உயிர்களையும் நேசிக்கிற மனுஷன் நீங்கள் நம்புகிற கடவுள் நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் நம்புகிற கடவுள் எல்லா உயிர்களையும் நேசிக்கிறவன் தான் கடவுள் விரைவன் அந்த விரைவன் போதிக்கின்ற அந்த எல்லா உயிர்களையும் நேசி என்று போதிக்கின்றத நீங்கள் அந்த ஐயர்னர் பின்தொடர இல்லையடாப்பா யோசிச்சு பாருங்கள் இவ்வளோ மக்கள் இவ்வளவு அன்றாடம் தொழிலுக்கு போகிறவன் தினக்கூலி ஒரு கிழமையாக முடங்கி போயிருக்கிறான் அவன் நாள் வருமானத்தை வச்சு பவர் வளர்க்குறவன் வாழ்கிறவன் அவன் இப்போ ஒன்றுமே செய்ய முடியாது இருப்பான் அவன் வீட்டில் எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்கும் இவ்வளோ வறுமை நிலவன் சாப்பிட்டானா குடித்தானா தண்ணி குடித்தானா ஒரு கேள்வி பதில் ஒவ்வொரு நாள் உங்களோட கோயிலுக்கு வந்து போகிறவன் தானே அவன் உங்களை நம்பி தான் உங்களை உங்களோட நீங்கள் உங்களோட கோயிலில் கடவுள் இருக்கிற நம்பி தானே வர்றவன் கடவுள் கூட இருக்க தேவை இல்லை கடவுள் இருந்தே இல்லை நீங்கள் உதவி செய்யலாம் இல்லை அந்த மக்களுக்கு இருக்கிறத கொண்டு போய் ஒன்றுமே செய்யலை அப்புறம் என்னத்துக்கு இவ்வளோ கோயில் மூலம் இந்த மூடுங்கடாப்பா இவ்வளோ வியாபார நிலையங்கள் கோயில் இல்லைடா வியாபார நிலையங்கள் நீங்கள் இல்லாண்டா இந்த மக்கள் மதம் மாறி போகிறதுக்கும் அங்கால் மாற்றான நம்பி இருக்கிறதுக்கும் முழு காரணம் முழு முழு முதல் காரணம் இந்த சைவ கோயில்களும் சைவ கோயில் நிர்வாக சபையும் அந்த பூசாரிகளும் அது சார்ந்த ஆக்களும் தான் வேறு ஊருதனையும் இல்லை வேறு ஊருதனையும் கூட சில தேவை மற்றவன் வந்து மதம் மாற்றுறான் மற்றவன் வந்து நாங்களை கூட்டி கொண்டு வரான் முற்று முழு பிள்ளையாளி நீங்கள் ஆயிரம் கோயிலுக்கு மேலே எடுக்கும் ஆயிரக்கணக்கில் எடுக்கு தேத்தாதிகளில் ஒரே மட்டக்களவில் தேத்தாதிகளில் இருக்கிற ஒரே ஒரு கோயில் தவிர எந்த கோயிலும் இது வரைக்கும் எந்த உதவி செய்தா எந்த பதவியும் இல்லை இதுக்கிடையில் இந்து மாமன்றம் சந்து மாமன்றம் சிவசேனை என்னடா இவங்க விளையாட்டு சும்மா பேருக்கு எல்லாத்தையும் பேச்சு கொண்டு இருக்கிறீங்க பேருக்கு மக்களை போய் காட்டி கொண்டு இருக்கிறீங்க மக்களை போய் காட்டுறது தான் எல்லா இந்த இந்து மாமன்றம் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களா எனக்கு விளங்கு ஒன்றே இங்கே ஆனே சிவசேனை என்று அங்கே ஒருத்தன் திரிஞ்சாம் பா எனக்கு என்ன பேர் தச்சு தான் அந்தமா ஒரு பைத்தியம் எந்த ஆளை காணல கிறிஸ்தவர்களோட பிரச்சனைன்ட்டா வந்து உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாள் இல்லை அல்லது அங்கே போய் போய் பிரச்சனை படுறாள் இப்போ காண இல்லை அல்ல சச்சிதானந்தம் பண்ணுறாள் எங்கே அந்த மண்டகல் எங்கே ஆள் எங்கடா அந்த சச்சிதானந்தம் முட்டால் மக்கள் முட்டால் செனவன் நச்சு கொண்டு இருக்கிறீங்களா எல்லாரும் நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் இந்த மக்களுக்கு இந்த நேரத்தில் உதவி இல்லைன்றா தயவு செய்து அவ அத்தனை கோயில்களையும் கூட்டுங்க ஒரு வியாபார நிலையங்கள் நீங்கள் கடவுளின் பேரால் வியாபாரம் வியாபாரம் சரி பல வயர் வளர்க்குறீங்க அந்த நிர்வாகிகளும் சரி ஐயர்மாரும் சரி ஒருபோதும் இந்த மக்களின் நலனுக்காக இல்லை மக்கள் துன்பப்படையாக நீங்கள் பக்கத்தில் நிற்கிறதும் இல்லை நின்றதும் இல்லை வரலாறும் இல்லை தயவு செய்து எளிமையாவது அது அந்த அந்த புரிதலோட மனிதனைய அடிப்படையில் உயிர்மையை அடிப்படையில் குறைஞ்சபட்சம் உயிர்மையை அடிப்படையில் இந்த சைவ கோயில்கள் நிர்வாகங்கள் அது சார்ந்தவர்கள் செயற்பட வேணும் அப்படி செயற்பட தவறையும் தயவு செய்து கோயில்களை போட்டுங்க கூட்டி போட்டு நீங்கள் வேறு வேறு வேலையை பாருங்கள் நிறைய தொழில் இருக்குது உழைக்கிற ஆயிரம் தொழில் இருக்குது சரியா அங்கே இருக்க சொல்ல முடியாத அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழில் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் அதை செய்தாலும் வயர் வழக்கல்ல மக்களை ஏமாற்றி இந்த கோயிலில் வச்சு வயர் வழக்க மட்டும் தேவை இல்லை மக்கள் துன்பப்படைக்க துயர்படைக்க இடர்படைக்க அவங்களோட நிக்கையில் அவங்களுக்கு உதவி செய்யலைன்றா
மூல மாதிரி சுயநலமானவங்க கூட கடவுள் அப்படி இருந்தாலும் உயிரோடு இருந்தாலும் உங்களோட கோயிலில் வந்து இருக்கா இல்லைங்களா நீங்கள் ஒரு மிக மோசமான சுயநலவாதி உயிரினங்கள்லேயே மிக மோசமான உயிரினமாக மாறிக்கொண்டு போகிறீங்க நீங்கள் இந்த இந்த சைவ கோயில் நிர்வாகிகளும் ஐயர் மேல் ஒற்று சதம் ஒற்று சதம் கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க அந்த மக்கள் துன்பப்படை ஆனால் அந்த மக்கள் அரிசி அரிசனை கண்டு சொல்லி உண்டியலுக்கு கண்டு சொல்லி அபிஷேகத்துக்கு கண்டு சொல்லி ஒன்றையே அப்படியே அவ்வளோ தேன் வேண்டிக்கொண்டே வாய்ப்பாகத்திலே உண்டியலுக்கு உங்களோட வாதத்துக்கையும் பொறுக்கு இதுதான் ஒரு 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 மனிதன் செய்த வேலை ஒரு 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 அறம் சார்ந்து சிந்திக்கிறவன் செய்கிற வேலை இதான் அறங்க அறத்தை சொல்லி கொடுக்குற அறத்தை போதிக்கிற இடம் செய்கிற வேலை இதான் அங்கே நிர்வாகிக்கிற நீங்கள் செய்கிற வேலை இதான் கொஞ்சமாக யோசிங்க மக்கள் துன்பப்படைக்கு அந்த மக்களோட நில்லுங்க மக்களுக்கு இதாக உதவி செய்யுங்க சரியா அதை விட்டு கோயில் கடும் வார்த்தைகள் வருது அப்போ அவங்களோட செயற்பாடுகளை பார்த்தா கடும் வார்த்தைகள் வருது போலியா போலியாக தான் எல்லாம் நடத்துறீங்க கோயில் முதல் எல்லாம் போலி தான் முழுக்க போலி தயவுசெய்து மக்களோட நில்லுங்க எந்த நேரமாக இனிமேலாவது நீங்கள் ஒரு 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 சிந்திச்சு செயற்படுங்க இந்த சூழ்நிலையாவது சிந்திச்சு செயற்படுங்க இல்லைன்னா தயவுசெய்து எல்லா கோயிலையும் மூடுங்க மூட வண்டி வரும் மூட வண்டி வரும் சில பேர் ஒரு 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 கிளர்ச்சி ஒன்று கிளம்பிச்சு இருந்தால் இந்த மக்கள் மத்தியில் இந்த இளைஞர்கள் மத்தியில் இந்த அஞ்சு ரூபா கண்டிப்பாக செய்வாங்க செய்வாங்க அத்தனை கோயில்களுக்கும் ஐயர்மையாக இருக்கும் அவ்வளோ சம்பவம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது தயவுசெய்து புரிந்துணர்வோட செயற்படுங்க இனிமேல் இந்த மக்களுக்காக மண்ணுக்காக அந்த துன்பப்படைக்கு துயரப்படைக்கு நில்லுங்க அந்த மக்களோட மண்ணோடு அதை விட்டு வைப்பகத்தினுடைய காசை போட்டு முழுசி கொண்டிருக்காங்க வீடுகளுக்கு நிர்வாகம் சரி தனியார் கோயில் ஐயர்மையாக இருந்தேன் நன்றி